今世界の中で食料の争奪戦が起こっているそれを考えると今まさに食料生産物ってものが戦略物資になってきたわけでありますこれをどういうふうに日本で皆さん方に作っていってもらえるかもちろん佐賀米は高級ブランド米ですから食用です食用に使うのは大体畑の6割で済んじゃう850万トンぐらいしか日本人が食べなくなっちゃった私が生まれた頃は1年間に大体1 2 0キロぐらい食べたことうちの子供見てても今そんな食べないそれともう一つアレルギーってのが増えましたねうちの坊主もアレルギーですそばうどん小麦ですね食べれないお米食べれるようになりましたでもパンが食べれない今週ですねちょっとアンパン持ってきたんですけどこれアンパンどっから見ても普通のアンパンですわねこれ米粉でできたアンパンなんですよ福島県の中山間地にありますね、大玉村っていうところでこの米粉のパン作ってる。今小麦をだいたい500万トン日本に輸入してます。このうちの50万トンをですね、お米にして、これは食料用じゃありませんけれども、米粉用にしたら美味しいパンができるんです。これ3年前からやってるそうですけども、私食べさせていただいてもう間違いなく味、絶感はこの普通のパンと変わらなくなった。こういう努力を中山間地でもやってらっしゃる。ブランド前のある佐賀。そしてそういうもののないところでもお米が本当に作って、いざという食料危機に対応できるようにしていく。こういう手助けをさせていただきたい。国民の皆さん方は、熊本県民の皆さん方は、皆さん頑張っております。熊本市でも、住宅に関連する会社の方々が、やはり山も熊本県はあります。臨済業の方々と、手を携えて国産材を使って住宅を作っていく地産地消の住宅版でありますさらには今通ってまいりましたけれども築城400年の熊本城本当に綺麗になりました観光客を誘致して地域を活性化していこう大きな動きもありますその一方で私石原信輝も含めて政治は何をしてきたか本当に申し訳ないと思いますがこの1年政局政局に明け暮れてきました私はゾッとするんです今この起こっているアメリカ発の金融危機日銀総裁を去年3週間空席にしてしまった民主党の方が賛成をしてくれない今も副総裁の方が1人欠員でありますそんな状態でこの危機が起こったらと思うとゾッとしますどうしても今高齢者の皆様方、そして30代、40代の皆様方、お子さんを育てながら、これからの鹿児島を担っていこう、あるいは日本を担っていこうという若い方々、こういう方々が心配しているのは、年金であり、医療であり、私は介護だと思います。年金は今、制度というバケツに大きな穴が開いてます。ですからそこにたくさん税金や、あるいは保険料を入れても、バケツの穴を塞いだから皆さん信用してくださいこんな話をしてもきっと今日お集まりの皆様方もご理解はいただけないと思います私は制度をやはり抜本的にこの3年間かかって国民各界各層の人の話を聞いて制度を新しくしてこれだけのサービスを行いますのでこれだけのご負担をお願いするこういうお話をしっかりとさせていただきたい医療もそうです看護師さんが足りないお医者さんが足りない現場の医療がどんどんどんどん崩壊していく GDP 比で日本の医療費の総額は大体 8% です G6 アメリカは保険がありませんから除いて先進国の中の平均的な水準の 10% に持っていかなければならないと思いますし介護も介護難民と言われる人を作ってはいけない私はそう確信しておりますですから年金医療介護この3つはしっかりと自立をさせてどんな経済状態になろうともその制度は微動だにしないそういうものをこの3年間で作ってそして皆さん方に負担のあり方をしっかりとご説得させていただきたいと考えております10年後20年後この若き志士たちが描いた西洋近代から始まったあの明治の時を今もう一度私たち日本人しっかりと思い出してこれから10年後の世界、20年後の日本、そういうところを見据えた新しい国づくり、地方づくりを皆さんと共に、私、石原信輝はさせていただきたい、そんな一心であります。
ります